Вітаю в ефірі «Хот Ньюс». Огляд останніх гарячих новин. Дивіться далі у студії Вікторія Ляшевська. Україна призупинила підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. У Ризі обвалився дах супермаркету. Трагедія сталася ввечері, коли торговий центр був переповнений. Окружний адміністративний суд Києва заборонив мітингувати на Майдані. Україна призупинила підготовку до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Відповідне рішення ухвалив уряд Микола Азарова. Отже, законопроекти, які Україна повинна ухвалити, до Вільнюського саміту у Верховній Раді не розглядатимуть. Опозиція вимагає звіту президента Віктора Януковича та прем'єра Миколи Азарова у парламенті. Уряд мотивував призупинення процесу підготовки до асоціації з ЄС потребою відновити втрачені обсяги торговельних відносин з Росією. У Брюсселі розчаровані. Єврокомісар Штефан Фюле скасував свій візит до Києва, а член комісії Європарламенту Олександр Квасневський заявив, що угоду про асоціацію на саміті у Вільнюсі наступного тижня не підпишуть. Схожі думки інші міністри. Я не знаю, чесно кажучи, якщо все підтвердиться, якщо позиція країни є такою чіткою, якою може бути наша позиція, тоді підпису не буде. А якщо він не буде зараз, то ніхто не знає, коли це стане можливим. Янукович і його уряд не показали, що вони прагнуть підписати угоду про асоціацію і встановити тісніші відносини з ЄС так сильно, як вони про це заявляли. І з цього погляду більш продуктивний раунд у відносинах Україна-ЄС може пройти за допомогою іншого уряду і іншого президента. В обмін на призупинення підготовки до підписання угоди український уряд ініціював створення тристоронньої комісії «Україна, ЄС, Росія». Україна не змінюватиме свого напрямку на шляху до Європи, про це заявив Віктор Янукович на бізнес-форумі у Відні. За словами президента, іншої альтернативи для держави, окрім євроінтеграції, не існує. А всі зупинки на цьому шляху – це лише тимчасові труднощі. Альтернативи реформам в Україні, альтернативи європейської інтеграції не існує. Можливо, є тимчасові складнощі. Можливо, як кажуть, на якомусь етапі сходження – до тієї вершини погода несприятлива, яка перешкоджує. І таке інше. Умовно кажучи, ми йдемо цим шляхом і не змінюємо напрямок маршруту. У Ризі обвалився дах супермаркету. Трагедія сталася у вечірній час, пік, коли торговий центр був переповнений. Найбільше постраждав овочевий відділ. Спочатку впала стріха загальною площею 500 квадратних метрів та одна стіна. А через годину, коли на місці вже працювали рятувальники, стався повторний обвал. Наразі відомо про 12 загиблих. Під завалами досі знаходяться півсотні людей. За попередньою версією, обвал стався через будівельні прорахунки. Тріснула труба, яка була над цією високою будівлею. На даху Максиме будували дитячий майданчик. І ось цей дитячий майданчик, вони, видно, там щось неправильно зробили. Він не витримав просто. Поліція вже розпочала розслідування, відкрито кримінальну справу за фактом порушення будівельних нормативів, що призвело до фатальних наслідків. Напередодні ввечері на Київському Майдані протестували проти рішення українського уряду призупинити підготовку підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Більше тисячі людей вийшли на головну площу столиці. Люди саме організувалися через соцмережі. Лідери опозиції приєднались до мітингу вже пізніше. За ними спостерігали бійці Беркуту, однак не втручалися. Хочемо такого ж рівня життя, як Євросоюз, такого ж рівня захисту прав людей, поваги до людей. І насправді це просто історичний момент, тому що це фактично... 
напрямок розвитку України в майбутньому на багато років вперед. Це зараз він визначається. Це дуже важливо зараз, тому що якщо не Європа, то це Росія. На жаль, ми не можемо залишитись або ну, посередньо. Цікаво, що акція протесту проти призупинення євроінтеграції України стала найбільш обговорюваною подією останньої доби в соцмережах. Відповідний хештег кілька годин поспіль посідав перше місце у списку трендів. На Майдані не мітингувати – так вирішив окружний адмінсуд Києва. На період від сьогодні по 7 січня в центрі столиці заборонили проводити акції протесту, а також встановлювати малі архітектурні форми. Як повідомляє Головне управління МВС, таке рішення судді винесли на позов Київської міської адміністрації. Умови надання кредиту, які висуває Міжнародний валютний фонд, створюють великі проблеми для української економіки. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Він зачитав вимоги МВФ на засіданні уряду. Повищення тарифів на газ і отоплення для населення приблизно на 40%. Обязательство замораживания базовой заработной платы, минимальной заработной платы, общей номинальной заработной платы на текущем уровне. Существенное сокращение расходов на, бюдж, на бюджетные цели. Хочу спытать о наших критиков с фракции «Удар», «Батьковщина», «Свобода». Вон и поддерживают такие умовы. Эксперты считают, что умовы МВФ можно выполнить без значных втрат. Цей компроміс шукали, шукають і будуть шукати, тому що МВФ хоче підняти, уряд, звичайно, не хоче, тому що не розуміє, що це навантаження. Було 60, вже 40 хоче якийсь компроміс. Ну, подивимося, що далі. Може вони підуть на поступки і скажуть, ну добре, давайте 20 розходимо. Позитивний сигнал пролунав і від голови представництва МВФ в Україні Жерома Ваше. За його словами, валютному фонду все одно підпише Україна угоду про асоціацію з ЄС чи ні. Адже вимоги МВФ для отримання нового кредиту суто економічні. Другий день переговорів у Женеві щодо ядерної програми Ірану завершились без конкретних домовленостей. Заступник міністра закордонних справ Ірану сказав, що у сторін залишаються принципові розбіжності, причому майже з усіх питань. П'ять постійних членів Ради безпеки та Німеччина планують укласти з Іраном угоду на півроку. А саме пом'якшити економічні санкції в обмін на те, що Ісламська республіка обмежить збагачення радіоактивного урану. Захід дуже зацікавлений отримати доступ на іранський ринок, що можливо у разі зняття санкцій. Це може відіграти вагому роль під час економічної кризи. Біть у тюневій контрабанді за допомогою смс-повідомлень. Таку систему електронного відстежування контрафакту презентували в Міністерстві доходів і зборів. Механізм працює просто. Виробники повинні отримати спеціальний доступ на виробництва через інтернет-сполучення. При цьому на кожну пачку наносять код з датою, часом виготовлення та назвою виробника. Під ним ще спеціальні 12 крапок. Після друкування акцизних марок зашифровану інформацію негайно передають до державних структур. Під час поставок ці коди сканують за допомогою мобільного телефону. Якщо система не видасть інформацію, це означає, що сигарети нелегальні. Пілотний проект нині тестують на чотирьох українських підприємствах. Це єдине на сьогодні на ринку інтегроване рішення, яке дозволяє вирішити три питання – податковий контроль, автентифікація та відстеження товарів. Ми не спішимо прилятися з моделлю, будуть ще ряд моделей, будуть також нам презентовані. Сьогодні спеціалісти міністерства виїжджають непосередньо производителям, в тому числі і за рубеж, дивляться, як це є, яка апробація йде. У Верховній Раді зареєстрована законопроект про визнання території Куяльницького лиману курортам державного значення. У поясненні йдеться, що для відновлення лиману Одеська облрада прийняла регіональну програму. Однак через зміни в бюджетному законодавстві зменшилась частка екологічного податку, що надходить до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. В результаті фінансування прийнятої програми стало неможливим. У вересні минулого року президент України доручив Міністерству екології та природних ресурсів реалізувати комплексний проект, спрямований на збереження куяльника. Новий рік українці почнуть із тижневого відпочинку. За постановою Кабміну, з 1 по 7 січня – вихідні. Але святкові канікули, як завжди, доведеться відпрацьовувати. 
Робочими будуть три суботи – 11, 25 січня та 8 лютого. Пенсійний фонд, казначейство і пошта працюватимуть у звичайному режимі.